ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡീസൽ ബുള്ളറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡീസൽ എൻജിൻസ് സാധാരണഗതിയിൽ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ അവരുടെ ബൈക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ കൂടിയ വെയ്റ്റും വൈബ്രേഷനും എല്ലാം ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്രെയിമിന് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം പക്ഷേ ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് റോയൽ എൻഫീൽഡ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ഒരു ഡീസൽ ബൈക്കിനെ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എൻഫീൽഡ് ഡീസൽ എന്നും ടോറസ് എന്ന പേരിലും കമ്പനി ഈ ഒരു വാഹനത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും പെട്രോളിൽ ഓടുന്ന ബുള്ളറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയെ നെഞ്ചിലേറ്റിയിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനത ഈ ഒരു വാഹനത്തെ ഡീസൽ ബുള്ളറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് പെട്രോളിൽ ഓടുന്ന ബുള്ളറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്ക് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ മാത്രം മൈലേജ് ലഭിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം മൈലേജ് ലഭിച്ചിരുന്ന ഡീസൽ ബുള്ളറ്റിനെ ഇന്നും നാം ഓർക്കുന്നത് അത്ഭുതത്തോടെയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സി സി ലെമ്പാർഡിനിയുടെ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് കമ്പനി ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നൽകിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ലെമ്പാർഡിനിയുടെ തന്നെ എഞ്ചിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പതിനഞ്ചെണ്ണം ടോർക്കും ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബി എച്ച് പി കരുത്തുമാണ് ഡീസൽ ബുള്ളറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാമോളം ഭാരമുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബി എച്ച് പി മാത്രം കരുത്തായി ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ബൈക്കുകളെക്കാൾ പരിതാപകരമായ ആക്സിലറേഷനും പെർഫോമൻസുമാണ് ഡീസൽ ബുള്ളറ്റിന് ലഭിച്ചിരുന്നത് പെട്രോളിൽ ഓടുന്ന ബുള്ളറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മൈലേജ് എൻഫീൽഡ് ഡീസലിന് ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പെട്രോളിൽ ഓടുന്ന ബുള്ളറ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ വൈബ്രേഷനും കംപ്ലൈൻറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന ഡീസൽ ബുള്ളറ്റിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരല്പം പ്രയാസമായിരുന്നു ഒടുവിൽ രണ്ടായിരം ആയപ്പോഴേക്കും മലിനീകരണ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനാവാതെ ഡീസൽ ബുള്ളറ്റുകൾ ഇന്ത്യയോട് വിട പറയുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിഞ്ഞ ഡീസൽ മോട്ടോർസൈക്കിളായി മാറുകയായിരുന്നു എൻഫീൽഡ് ഡീസൽ എന്നും ടോറസ് എന്ന പേരിലും ഇന്ത്യയിൽ അവതരിച്ച ഡീസൽ ബുള്ളറ്റുകൾ നന്ദി